good morning dear students i would like to welcome all my dear students for this session dear students today i am going to teach you tenses agadre tenses andre kalagalu antu the tenses means kalagalu so agadre what is tense kala andre en so tense is a verb form which shows the time and degree of completeness andre ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಲಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೀತಾ ಈಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಗೀತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಗೀತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀತಾ ವಾಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೀತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಗೀತಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೀತಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆನ್ಸಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳದವೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆ ಹೌದಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಸೊ ಇದೇನಿದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಕಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದ ಭೂತ ಭೂತಕಾಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭೂತಕಾಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭೂತಕಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪರ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಮೂರು ವಿಧ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳು ಬರ್ತವೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡಿನ ಮೂಲಕ
ಸೊ ಮೊದ್ ಮೊದಲದ್ದು ಬಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಒ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವಿರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಒ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಲುಕ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಐ ವಿ ಯು ದೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು ವಿ ಒನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ವಿ ಒನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಒನ್ ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶಿ ಇಟ್ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೊ ವರ್ಬನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇ ಎಸ್ಸನ್ನು ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಟ್ ಅಂತಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಇ ಶಿ ಇಟ್ ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅದಾ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ವರ್ಬ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ನಿಮಗದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗಿಲ್ಲೇ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಐ ವಿ ಸೊ ಇವೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಐ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದು ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಯು ಅನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಇವು ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೊ ದೇ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಸ್ಟ
ರೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಿರಣ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕಿರಣ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಒನ್ನನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ವರ್ಬ್ ಒನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಐ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೊ ವಿ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಯು ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ದೆ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಟೀಚಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ he teaches english grammar she teaches english grammar and it that means kiran teaches english grammar okay other rithi ena para i play cricket we play cricket you play cricket they play cricket he plays cricket she plays cricket it that means kiran plays cricket hoda so nodri bala simple agide verb one anna tagoli so tagondu subject verb object anna haki ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಎಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೊ ವರ್ಬಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಉಳಿದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಡೂ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಡೂ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಐ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಪ್ಪ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನಾ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಡೂ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೀಚಲ್ಲಿ ಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಕ್ಯಾಚಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಶಿ ಇಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಶಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಕ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಡೂ ಟೀಚಲ್ಲಿ ಡೂ ಟೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಡೂ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಡೂ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಹೌದಾ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಎರಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ವಿ ಒನ್ ಸೊ ಈ ವಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಯಾವಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಸ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ಸೊ ಡೂನ ಐ ವಿ ಯು ದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಸನ್ನು ಹಿ ಡಸ್ ಶಿ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಓಕೆ ತರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಡಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಐ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಸೊ ಐ ಡು ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಐ ಡು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನ
ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೂ ಮತ್ತು ಡಸ್ ಈ ಎರಡು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಿಟಿಕಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ನಾವಿಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಅಸರ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೆಂತ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಭಾಳ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೂ ಡಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಒನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಿಹಾಯ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಡೂ ಮತ್ತು ಡಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಒನ್ ಡೂ ಡಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಲ್ಲೇ ನಾವೇನಪ್ಪ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೇಳ್ರಿ ಐ ರೈಟ್ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ವಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಯು ರೈಟ್ ನೀನು ಬರೆಯುತ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆ ರೈಟ್ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅವಳು ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಇಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ನೀನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಅವರು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಸೊ ಡಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಸಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ರೈಟ್ ಅವನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ರೈಟ್ ಅವಳು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಕಿರಣ್ ಡಸಂಟ್ ರೈಟ್ ಕಿರಣ್ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ವಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿ ಯು ದೆ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ವರ್ಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೋ ಅಂತ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು